முதல் பெண் டாக்டர் இந்தியாவில் வந்ததுங்க தான் யாருக்கா தெரியுமா முத்துலட்சுமி ரெட்டின்னு பேரு அவங்க தான் லோனில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபார் எஜுகேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் ஹை இதை வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஹவுசிங் லோன் மாதிரியோ இல்லைனா இன்னும் சில டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இழந்து நல்றாங்க என்னடா நெத்தியில் அப்படின்னு கேட்டார் நான் விபூதி சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அது விபூதி இல்லைடா சாணம் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை சார் விபூதி சார் உனக்கு சந்தேகம் வந்தால் வீட்டில் போய் உங்கள் அம்மாவை கேட்டு பாருந்தார் பெரியாரோட எனக்கு நெருங்கிய பழக்கம் இல்லை கொள்கை ரீதியாக தான் நான் எம்பியாக இருக்கும்போது வேலூருக்கு வந்தார் நகரசபை வரவேற்பு அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே மேடையில் உட்காந்து பேசணும் இந்த நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசிஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தீங்க அதோட தொடர்ச்சியாக கேட்குறேன் வேட்டியோட நிறுவனராக நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி பற்றினா உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன சார் உங்களோட கருத்து நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி வந்து இப்போ டூ இயர்ஸ் முடிஞ்சது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் வந்தது அதில் நல்ல அம்சங்கள் பல இருக்கு ஆனால் ஒரே பாலிசி இந்தியா போகிறவுக்கு அப்ளை ஆகாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் ஜிஆர் ஐம்பது ஆகணும்னு சொல்லியிருக்கான் நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டோம் நமக்கு என்ன அப்ளை ஆகாது எப்படி பயன்படும் ஆக அதை கொஞ்சம் மாற்றி அமைக்கணும் அதுக்கு மத்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் கலந்து பேசணும் இது வரலையும் அப்படி பேசுகிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அது ரொம்ப முக்கியம் அவங்க இன்னொன்று எல்லாமே தாய்மொழியிலேயே சொல்லி கொடுக்கறது முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது தாய்மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது சரிது தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் வேலை வாய்ப்புகளுக்கு எதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ என்னுடைய மாணவர்களே விஐடி மாணவர்கள் எண்பத்தி நாலு நாடுகளில் வேலை பார்த்துங்கிறாங்க அவங்க தமிழ் தெலுங்கில் ஹிந்தியில் படிச்சுருந்தால் என்ன ஆகும் எங்கே போக முடியும் அந்தந்த மாநிலத்தோடு தான் இருக்க வேண்டியிருக்கோம் அதில் கொஞ்சம் மாற்றம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இதில் இந்த கல்வி கல்வி கொள்கையில் அவங்க அந்த ஆறு சதவீதம் செலவு பண்ணணும் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஜிடிபின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த நிறைய ரெகுலேட்டரி பாடிஸ் இருக்குது ஹையர் எஜுகேஷனில் போனீங்கனால அஃபிலியேஷன் அப்ரூவல் பெர்மிஷன் ரெக்கக்னிஷன்னு எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இருக்கும் ஆனால் அதிகாரிகள் அவங்க கையில் இருக்கும் அதெல்லாம் மாற்றி ஒரே ஒரு பாடியாக கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்கு ஆனால் இது வரலையும் அதை பற்றி ஹையர் எஜுகேஷன் கவுன்சில் ஆஃப் இண்டியான்னு வரணுன்றாங்க இன்னும் வரல அதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்றது தான் அது இல்லாமல் இது பசங்களுக்கு இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஆனால் அது பொது வெளியில் ரொம்ப பேசப்படலை ஏன்னா இந்த நிறைய கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியல் டாபிக்ஸ் இருக்கிறதுல ஐ திங்க் இது அது இது மேலே ஃபோக்கஸ் வரலை அது என்னென்னா இப்போ நிறைய வந்து எக்ஸிட் ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரலான்ட்டு கவர்மெண்ட்லேயே சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நீங்கள் ஃபோர் இயர் ப்ரோக்ராமில் இருக்கிறீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸில் ஒரு பிஎஸ்சி டிகிரி அந்த மாதிரி எக்ஸிட் பண்ணிவிட்டு வர முடியும் அது இல்லாமல் நீங்கள் இந்த த்ரீ இயர் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கீங்களா ட்ரெடிஷ்னலி பிகாம் பிபிஏ அதெல்லாம் அது வந்து நீங்கள் ஆனர்ஸ் ப்ரோக்ராமாக ஃபோர் இயர்ஸ் பண்ண முடியும் ஆமாம் இந்த ஃபோர் இயர்ஸ்லாம் அது பண்ணாக்கா இப்போ நம்மளுடைய த்ரீ இயர் பிகாம் பிபிஏ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி அது ஆனர்ஸாக போகும்போது இவங்களுக்கு வெளியே போகும்போது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எம்பிஏ பண்ண போகும்போதும் இவங்களுக்கு தே வில் ஹேவ் அட்வான்டேஜ் நீங்கள் இங்கே ஐஏஎம்ல எம்பிஏன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பிடெக் பசங்க தான் இருப்பாங்க பிபிஏ பிகாம் முடிச்சுட்டு ரொம்ப கம்மியாக தான் அங்கே போக முடியும் ஸோ இவங்களுடைய மார்க்கெட்டையும் அவங்களுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இன்னும் எல்லாரும் அதை ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கல ஆனால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் இது இது வந்து பசங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் விசிபிலிட்டி விட மாட்டேங்குது அது மேலே ஆக்சுவலாக பசங்களுக்கு ஆக்சுவலாக தேவையான விஷயம் இதுதான் இந்த எக்ஸிட் ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆனர்ஸ் பண்ணலான்றது தான் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஹையர் எஜுகேஷனில் எனக்கு தெரிஞ்சு பசங்களுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியது இதுதான் ரெகுலேட்டரி பாடிஸ்லாம் அது எங்களுக்கு அது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஸ்டேட்டஸ் எங்களுடைய பிரச்சனை தவிர பசங்களுக்கு அது இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி பாஸ்ட் அவுட் அதில் அதில் கருத்து வேறுபாடு உள்ளதும் சிலது இருக்கு இப்போ அவங்க வந்து கால் இதில் இப்போ டிகிரி படிக்கிறேன் அவங்க ஒரு வருஷத்தில் விட்டு போகலாம் ரெண்டு வருஷத்தில் விட்டு போகலாம் சர்டிஃபிகேட்டு டிப்ளமோட போகலாம் டிப்ளமோ இதெல்லாம் பண்ணலான்னு இருக்குது அதை மாநில அரசு ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்க இவங்க தனியாகவே ஒரு கமிட்டியை போட்டிருக்காங்க அதை வந்து ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ரிசால்வ் பண்ணால் நல்லது ஏன்னா நமக்கு ரெண்டு பேரும் ஆனால் மத்திய அரசும் ஆனால் மாநில அரசும் தான் இல்லை எக்ஸிட்டோட நீங்கள் இந்த கண்டினியூ பண்ணலான்னு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த த்ரீ ஏன்னா நம்ம த்ரீ இயர் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ரொம்ப அண்டர் வேல்யூடாக இருக்கு ஒரு பெரிய சங்க் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில்
அது இல்லாமல் இன்னொரு பெரிய இது என்னென்னா இந்த த்ரீ இயர் ப்ரோக்ராமில் இந்த கம்யூனிகேஷன் ட்ரெயின் பண்ண முடியலன்றது இண்டஸ்ட்ரியோடைய ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபீட்பேக் ஸோ இந்த ஃபோர் இயர் டைம் பீரியட் இருக்கும்போது பசங்களுக்கும் இந்த கம்யூனிகேஷன் கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் வந்து ஃபவுண்டேஷன் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஓகே மேக்ஸிமம் இப்போ கம்பெனிஸில் வந்துட்டு மோர் தென் அ டிகிரி வந்துட்டு ஸ்கில் வந்து ரொம்ப இது பண்ணுறாங்க ஸ்கில் பார்த்து தான் இப்போ ஹையர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ அதுக்காக நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்துருச்சு போத் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் வந்துருச்சு ஸோ அவங்க வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் பண்ணுற விஷயம் நம்ம படிக்கிற விஷயத்த ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் படிக்கிற மாதிரி இருக்குது அண்ட் சர்ட்டிஃபிகேஷனோடு இருக்குது ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இது இது வந்து கல்லூரியோடைய ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து இது வந்து அடி அடி வாங்க வைக்குமா இல்லைன்னா வந்து இது இதோடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு அண்ட் இந்த கருத்து வந்து இன்னும் எப்படி இதுல லைக் நிஜமாயிட்டு இருக்கு எந்த அளவுக்கு ஆன்லைன் சர்டிபிகேஷன்ஸ் பத்தி ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் இப்போ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு கோர்ஸ் படிக்கணும் எனக்கு ஒரு மூணு கோர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா நான் அந்த மூணு ஸ்கில்ல வந்து மூணு வருஷத்துல அழகா ஒவ்வொரு வருஷம் கத்துக்கிட்டு போயிடுறேன் ஜென்ரலா படிக்கிறத விட சோ வந்துட்டு அது வந்து இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குல்ல சோ அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இல்ல நீங்க என்ன டிகிரியோட எக்ஸ்ட்ராவா சொல்றீங்களா இல்ல வெறும் அந்த கோர்ஸ் வெறும் அந்த கோர்ஸ் இல்லனா ஒரு டிகிரி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்றதுக்கு பதிலா அந்த கோர்சஸ் படிச்சிட்டு நம்ம போனோனாலே நமக்கு ஈஸியா பிளேஸ்மென்ட்ஸ் கிடைக்குது இல்ல சோ அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இப்போ நீங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த एनआईटी அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெய்னிங் சென்டர்ல போய்ட்டு நீங்க ஸ்கில் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் அந்த மாதிரி படிச்சிங்கனா ஜாப்ஸ் ஓபன் ஆகும் இப்போ என்னன்னா உங்களுக்கு சிஎஸ்சி படிச்சு படிச்சோ இல்ல இசி லே இப்போ ஒரு அளவுக்கு கம்ப்யூட்டர் knowledge இருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டூடண்ட் பாப்புலேஷனே உங்களுக்கு ಜಾಸ್ತಿ இருக்கும்போது ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் கம்பெனி உங்களுக்கு ஏன் பிரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அவங்களோடன் வரும்போது அங்க ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி அங்கே விழும் ஏன்னா அவங்க ட்ரெ ட்ரெடிஷ்னலாக காலேஜஸ் காலேஜ் எஜுகேட்டடாக இருக்கணும்னு நீட்டு பார்ப்பாங்க அதுக்கு மெயின் நான் ரீசன் சொன்னது நீங்கள் உங்கள் டெக்னிக்கல் கண்டென்ட் மட்டும் இல்லை டெக்னிக்கல் கண்டென்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் உங்களுக்கு காலேஜில் கிடைக்கிற எக்ஸ்போஷர் இருக்குது இல்லைங்களா நான் நிறைய இதில் பார்த்துருக்கேன் எங்களுக்கு இப்போ பிளேஸ்மெண்ட் வர கம்பெனிலாம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலரில் கோஆர்டினேட்டராக இருந்திருக்காங்க மெஸ் கமிட்டிலெல்லாம் கோஆர்டினேட்டராக இருந்திருக்காங்கன்னு எடுத்துப்பாங்க இந்த கான்ஃப்ளிக் ரெசல்யூஷன் ஸ்கில்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கும் பசங்களுக்கு நீங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா உங்களால் எதுவும் எடுக்க முடியாது நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்லி காலேஜ் டிகிரி அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஒன்லி ட்ரைனிங் பண்ணிங்கன்னா ட்ரைனிங் அஸ் த எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரே ஒரு அவுட் கம்காக தான் நீங்கள் ஏதோ ஒரு எக்ஸாமோ ஒரு ஒரு இன்டர்வியூவோ கிளியர் பண்ணணும் அந்த ஒரே ஒரு டார்கெட்டோட தான் இருக்குமே தவிர எஜுகேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இதையும் அதையும் நீங்கள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது இது கொடுக்குறவங்க உங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வேற அது கொடுக்குறவங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வேற இப்போ லாஸ்ட் டூ 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 த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் ஆன்லைனில் எல்லா கிளாஸஸ்மே போச்சு இல்லையா ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு வகுப்பறையில உட்கார்ந்து ஆசிரியர் சொல்லி கொடுத்து படிக்கிறது தான் நல்லா இருக்கும் அதுதான் நிறைய கத்துக்க முடியும் ஒழுக்கமும் கட்டுப்பாடும் அதுல தான் வரும் இல்லைன்னா அதெல்லாம் வராது அது நமக்கு தேவையானது ஏற்கனவே நாம அதுல இருக்கும் அதை விட்டுற கூடாது மோட்டிவேஷன் இருக்காதுங்க ஆன்லைன்ல உங்களுக்கு பிக்கெஸ்ட் இஷ்யூ நீங்க எவ்வளவு என்ன வேணா பண்ணலாம் மோட்டிவேஷன் இருக்காது பிளஸ் ஒரு ஒரு டிவைஸோடவே நீங்க வந்து எல்லா எல்லாத்தையும் இன்டராக்ட் பண்றது உங்களுடைய பர்சனல் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னோ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து பிரச்சனையே இல்லை ஏன்னா எங்க போவேன் நான் இங்க இருந்து வீட்டுக்கு போறதுக்குள்ள கூட ஏதாவது நான் புதுசா ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருந்ததான்னா அது வந்து நம்மளுக்கு சொல்ல வராது இல்ல அது என்வரான்மெண்ட் இல்ல நம்ம போது இங்க சொல்ல மாதிரி தான் டிவைஸோட இருக்குறதும் ஹியூமன்ஸோட இருக்குறதும் பெரிய வித்தியாசம் வருது இப்ப தமிழகத்துல வந்துட்டு அதிகமான மக்கள் வந்து கல்லூரிக்கு போறதையும் அதனால சாதாரண கூலி வேலைகளை விடுத்து எல்லாருமே வந்து ஒயிட் காலர் ஜாப்ஸ் நோக்கி நகரதையும் பார்க்க முடியுது இதனுடைய விளைவு எதிர்காலத்துல எப்படி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம தொழில்நுட்பம் டெக்னாலஜி மூலமாவே நம்மளுடைய அன்றாட பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முடியுமா இது போன்ற பிரச்சனைகளை வளர்ந்த நாடுகள்ல எப்படி எதிர்கொள்றாங்க டெக்னாலஜி இப்ப எல்லாருக்கும் பயன்படுது அதுக்கு அடிப்படை கல்வி அதுக்கு மேல உயர் கல்வி ரெண்டும் வேணும் அது
அதை நாம் இன்னும் பார்த்து ஒன்றும் பண்ணலை இப்போ நாங்கள் அது முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதை கொண்டு வந்து இங்கேயும் பண்ணி நம்ம போல் ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு உற்பத்தி பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க பெரிய ஏக்கர் ஈல்டு இதெல்லாம் பண்ணோம்னா நம்ம சுலபமாக மேலே வர முடியும் அது எல்லாத்துக்கும் பயன்படும் அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்குமே இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாத்துக்கும் அது பயன்படும் டெக்னாலஜி இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேர் வி ஹாவ் டு யூஸ் இட் ப்ராப்பர்லி அதுவாக வந்து ஒன்றும் பண்ணாது ஒரு டெவலப்ட் எக்கானமி ஒரு வளர்ந்த பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு ஒரு ஈஸியஸ்ட் இண்டிகேட்டர் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டாக்ஸி ஏதோ ஒரு ஹெயில் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது அந்த ஊர் நாட்டு அந்த நாட்டு ஆளுங்களாக இருக்க மாட்டாங்க அது இஸ் அது வந்து ஒரு ஈஸி இண்டிகேட்டர் கண்ட்ரி வந்து எவ்வளோ ரிச்சாக இருக்குன்றது இப்போ நம்ம ஊரில் அப்படி நடக்குதுன்னா நம்மளும் ரிச் ஆகிட்டு வரோன்றதுக்கான ஒரு இண்டிகேட்டர் அது பாசிட்டிவாக தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் யாருமே இங்கே இருக்கிறவங்க ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தா நான் ப்ளூ காலர் ஜாபுக்கு தான் போவேன் யாரும் சொல்ல போகிறது இல்லை எல்லாரும் படிச்சுட்டு நம்மளுக்கு என்ன பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன பெரிய அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு தான் சொல்லுவோம் அதனால நம்ம அது ஏதோ அது போ அதுக்காக நம்ம வந்து யாருக்கும் படிப்பு சொல்லி கொடுக்கூடாது அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அது வந்து நம்ம வளர்ச்சிக்கான ஒரு 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 விளைவு ஐயா இப்போ இந்தியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து பாஸ் அவுட்ஸ் அதிக மக்கள் தொகை நிறைய பேர் படிச்சுட்டே இருக்காங்க போக போக வருஷம் வருஷம் கூட்டிகிட்டு தான் போகுது வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கா சார் இன்ஸ்டியூஷனாக நீங்கள் இப்போ யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ சிக்ஸ்டி ஐ மீன் எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் இல்லை மேம் நைன் நைன் தௌசண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் பீப்புள் வந்து ரெக்ரூட் ஆகிருக்காங்க நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க வேலை வாய்ப்புகள் ஒன்று மாநிலத்திற்கு உள்ள கிடைக்கிறது நாட்டுக்குள்ளே கிடைக்கிறது வெளிநாட்டில் கிடைக்கிறது மூணு விதமான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு மாநிலத்தில் உள்ள வந்து எந்த அளவுக்கு எந்த தொழில் வளர்ச்சி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் வரும் நாம் இன்னும் செய்ய வேண்டிய இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்கனவே இது மோஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் ஸ்டேட்டுன்னு பேர் ஆனால் இன்னும் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது ஒன்று நாடு பூரா போகிறதுக்கு ரொம்ப பெரிய அளவில் இல்லை நான் வடக்கு மாவட்டங்கள்லாம் வடக்கு மாநிலங்கள்லாம் ஒன்றும் பெரிய இது வரல அதனால் வெளிநாட்டுக்கு தான் போக வேண்டியிருக்கு வெளிநாட்டில் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஒரு ஐம்பது நாடுகளில் மக்கள் தொகை குறைஞ்சிட்டு போகுது டிக்ளைனிங் பாப்புலேஷன் அங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு ஆள் வேணும் குறிப்பாக சொன்னால் இப்போ ஜப்பான் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளில் பெரிய அளவில் வளர்ந்துருக்காங்க ஆனால் செய்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது ஒன்றே ஒன்று இதுலேயும் அரசுக்கு அது அதை உதவியே பண்ணலை இப்போ நாங்கள் இருக்கிற அம்பாசிடர் கூப்பிட்டு தூதுவர அங்கே என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு என்ன ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அதை வந்து இங்கே சொல்லி இங்கே இருக்கிற பல்கலைக்கழகத்தில் அது டிபார்ட்மெண்ட்டில் சொல்லி பண்ணால் நம்ம பண்ணலாம் அனுப்பலாம் அது மாதிரி இதுலேயும் வரல நாம் முயற்சி பண்ணுறோம் அங்கே எங்கெங்கே வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கு இங்கேருந்து மாணவர்களை அனுப்பிச்சிக்கிறோம் படித்தவங்கள இந்த நாம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் படுத்துறதுக்கு அது வாய்ப்பு இருக்குது அரசு கொஞ்சம் முறைவு பண்ணால் இன்னும் நிறைய பேரை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்ப முடியும் உலகம் பூராவும் நம்முடைய மாணவர்கள் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இங்கே போகிற இடத்துல போகிற நல்ல பேர் எடுக்கிறாங்க நல்ல வேலை செய்கிறாங்க இங்கேருந்து நம்ம இது காமிச்சிருக்கோம் என்ன பேர் இது இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அனுப்புகிறமே அவன் போய் அங்கே இருக்கும்போது அவங்களே அடுத்து வேலைக்கும் அடுத்து கம்பெனிக்கெல்லாம் அனுப்புகிறோம் இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு இன்டர்ன்ஷிப் இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு அனுப்பிச்சா அவன் நம்ம நல்லா பண்ணுறான் பார்த்து அவங்களே வேலை கொடுத்துட்றாங்க சில பேர் ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு அவங்களே ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க அந்த வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது ஆக நாம் செய்யக்கூடியது இன்னும் கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அதிகப்படுத்தணும் இங்கே நாட்டுக்குள்ள இன்னொன்று வெளிநாடுகளில் என்ன தேவைன்னு பார்த்து அந்த ட்ரைனிங்கு இங்கே கொடுத்து அனுப்பிச்சிடணும் ஓகே பண்ணால் வேலை கிடைக்கும் வேலை கிடைக்கும் வேலை கிடைக்கலன்றது இல்லை ஏன்னா நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் போனால் எங்களுக்கு ஆளுங்க கிடைக்கலன்னு வாங்க அந்த ஸ்கில் செட் மேட்ச் ஆகணும் அதுதான் வந்து பட் இதுதான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி பேரண்ட்ஸுக்கும் சரி தெரியறது இல்லை மேம் ஆ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் வச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்கில்ஸில் எனக்கு நீங்கள் வேலை கொடுங்கன்னு டிமாண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் வ நீங்களும் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அன்லஸ் நீங்கள் ஏதோ நான் இதாக தான் பண்ணுவோம் ரொம்ப பேஷனேட்டாக அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி கிரியேட்டிவ் ஃபீல்ட்ஸில் ப்ராபப்ளி வரலாம் ஜென்ரல் ஜாப் மார்க்கெட்டில் நீங்களும் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் என்ன மாதிரி எடுக்க போகிறோன்றது எஸ்பெஷலி இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ரொஃபைல் பில்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை வச்சு யூ கேன் மூவ் ஆன் ஆனால் இனிஷியலாக ரொம்ப ரிஜிடாகவும் நான் இதை தான் பண்ணுவேன்ற மாதிரி இரு
ஸோ இப்போ இவங்க கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து இப்போ இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீர் ஸோ இது இதை போய் இவங்க அவங்க பசங்களுக்கு பண்ணாங்கன்னா இந்த பசங்க கிராஜுவேட் ஆகும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் ஓ இது இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க இண்டஸ்ட்ரியில் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னு கரெக்டாக பசங்களுக்கு இதுக்கு மேலே புரிய ஆரம்பிக்கும்னு நினைக்கிறேன் முதல்வன் ஸ்கீம் அந்த ஸ்கீம்க்கு அப்புறம் இப்போ வந்து ஒரு நியூ டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிறப்ப அது ஒரு அஞ்சு பேரையோ இல்லை ஒரு பத்து பேரையோ ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிடும் ஸோ அப்படி இருக்கப்ப இந்தியா மாதிரி ஒரு ஹை பாப்புலேட்டட் கம்பெனியில் ஆல்ரெடி வந்து வேலை வாய்ப்பு இன்மைன்றது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப இப்போ இன்னும் டெக்னாலஜி ஜாஸ்தி ஆகிறப்ப இந்த காம்படிஷன் அதிகமாகிடாதா அப்போ இன்னுமே படித்தவங்க டக்குன்னு இன்னொரு ஒரு ஃப்ளெக்சி ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்க மாட்டாங்க அப்படி இருக்கப்ப எப்படி இந்த இது அப்போ இன்னும் அதிகமாகிடாத வேலை வாய்ப்பின்மை எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் இது வந்து ரொம்ப எல்லாரும் பேசுது அதாவது ஏஐ வந்து எல்லா வேலையும் எடுத்துக்கோம் ஆமாம் அது எதுவும் நீங்கள் இது ஒரு பெரிய சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவி ரேஞ்சுக்கெலாம் நடக்குமான்னாக்கா யாருக்குமே வேலை இல்லாமல் தான் போகும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த அளவுக்கு ஆகாது நான் எப்படி இப்போ டெக்னாலஜி பார்க்குன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஜிமெயிலில் டைப் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ரிப்ளை நீங்கள் அனுப்புறீங்கன்னா அதே ஒரு மூணு நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்குது நீங்கள் தேர்ட் வேர்டு போகும்போதே ஒரு சிக்ஸ்த் வேர்டு வரைக்கும் போயிடுது இது மோர் லைக் நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் டிக்டேஷன் பண்ணுறீங்க ஒரு உங்களுக்கு ஒரு செக்ரட்டரி இருக்கிற மாதிரி இப்போ அந்த டெக்னாலஜி இருக்குது யூ பீட் அலெக்ஸா எனி பண்ணிட்டு போகிறோம் ஸோ உங்களுடைய டாஸ்க் கம்மியாகும் கண்டிப்பாக அந்த ஜாப்பில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய வேலை கம்மியாகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அஸ் அன் எம்ப்ளாயர் என்ன நினைப்பாங்க இது நீங்கள் கம்மியாக பண்ணுறீங்களா வேற ஏதாவது நீங்கள் வந்து நீங்களும் ரீஇன்வென்ட் பண்ணும் டெக்னாலஜி எப்படி எவால்வ் ஆகி மாஸ்க் ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் வருதோ நம்மளும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் இன்பில்ட்டாக நம்மளும் வச்சுக்கணும் ஹாய் மேம் என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா நம்ம பெண் கல்வி பற்றி பேசணும் சார் சொன்னார் சைல்டு மேரேஜ் பற்றியும் பேசணும் இப்போ என்னோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இப்போ பெண் கல்வி அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது இப்போ நம்ம கேமிங் மாதிரி கோர்சஸ்லேயுமே வந்து நிறையா பெண்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க நிறைய எக்ஸல் ஆகி வெளியில் வராங்க ஸோ அவங்க டேலண்ட்டை நிறைய டெவலப் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ அவங்களுக்கான ரெகக்னேஷன் சொசைட்டியில் எப்படி இருக்குது அவங்களுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எவ்வளோ இருக்குது அவங்க அதில் என்ன மாதிரியான பேரியர்ஸ் ஃபே ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பெண் கல்வி பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன மேம் நம்ம வந்து விமன் ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு குறைச்சலாக இருக்குது இட்ஸ் அரவுண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இது குறைச்சலாக இருக்கிறதுனால இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சியை குறைஞ்சிருக்கு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆக்குனா நம்முடைய வளர்ச்சி விகிதம் ஒன்றரை சதவிகிதம் கூடும்னு எஸ்டிமேட் சொல்லுது இருபத்தேழு சதவிகிதம் இன்கம் அதிகமாகும் ஜிடிபி அதிகமாகணும் இருக்குது நாம் அதுக்கு இன்னும் பெரிய முயற்சி பண்ணலை பெண் கல்வி இப்போ நம்ம அரசு வந்து மாதம் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாராட்டக்கூடியது தான் ஆனால் முழுமையாக அவங்கள படிக்க வைக்கிறதுக்கான ஸ்கீம் நம்மக்கிட்ட இல்லை வசதியானவங்க படிக்கிறாங்க மிடில் கிளாஸும் புவர் கிளாஸும் நினச்சா கூட படிக்க முடியல காரணம் வருஷம் ஒரு ஐம்பது ஆயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபா செலவாகும் அதுக்கு நாம் வழிவகை செய்தாகணும் எல்லா அரசாங்கமும் அதனால தான் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னபடி மத்திய அரசு மாநில அரசு ரெண்டு பேரும் பெண்களை படிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் நிச்சயமாக பண்ண முடியும் படிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்கள வேலைக்கு வாங்கணும் படிப்பு இல்லைன்னா வேலை வராது அது பண்ணணும் அது வந்தால் குடும்பத்துக்கு நல்லது நாட்டுக்கு நல்லது அதுக்கு நம்ம வழிவகை செய்தாகணும் எனக்கு தெரிஞ்சு எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸ் இருக்குங்க லைக் அதை வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கூடாது ஜென்ரல் ட்ரெண்டாக பார்த்தாக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா வீட்லேயும் ப பொண்ணுங்களையும் படிக்க வைக்கணும் ஈக்குவலாக படிக்க வைக்கணுன்றதுல இருக்குது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் எங்கே வருதுன்னா எவ்வளோ செலவு பண்ணணும் அதில் வேணால் ஒரு வேறுபாடு இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து இதுவாக சொல்லிவிடக்கூடாது அது ஏதோ பெண் கல்விக்கு அவங்க பெண் கல்வியே அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு அப்படி சொல்லிவிடக்கூடாது அவங்களுக்கும் இருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ நாங்கள் இவ் அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது எவ்வளோ செலவு பண்ண முடியுது எவ்வளோ வந்து வ இப்போ ப பசங்களுக்கு இப்போ லோன் கிடைக்கிறதுலலாம் நம்மளுதுலலாம் ஒரு பெரிய டிஸ்டிங்ஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சில கண்ட்ரீஸில் அதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் நம்மளுதில் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஸோ எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்றதுல தான் இருக்குது அது இதுக்கு முன்னாடி சான்ஸ்லர் சொன்ன மாதிரி இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த ப்ரெஷர் அண்ட் பேர்டன் ப
இருபத்தேழு வருஷம் ஆச்சு என்ன அப்படியே இருக்குது எல்லாரும் ஆதரவாக தான் இருக்காங்க அது பாஸ் ஆக மாட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ராஜ்யசபாவில் பாஸ் ஆச்சு அது அப்படியே நின்று போச்சு லோக்சபாவுக்கு வரவே இல்லை ஆக நாம் அதை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து உண்மையான பவர் வரும் கல்வியின் மூலம் வர்றது ஒன்று அரசியல் அதிகாரம் அது நீங்கள் பார்லிமெண்ட்டில் அது பாஸ் ஆனால் நூற்றி எழுபது பெண்கள் இருக்கணும் இப்போ இவரும் எழுபது பேர் தான் இருக்காங்க அது மாதிரி எங்கெங்கே அவங்களுக்கு கொடுக்கணுமோ அதை கொடுக்கறதுக்கு ஆண்கள் மனசு ஆண்களுக்கு மனசு வரணும் இன்னும் நிறைய வரணும் பத்தலை தமிழ்நாடு தான் வழிகாட்டி முதல் பெண் டாக்டர் இந்தியாவில் வந்தது இங்கே தான் யாருக்கா தெரியுமா முத்துலட்சுமி ரெட்டின்னு பேர் அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் லேடி டாக்டர் இன் இந்தியா அவங்க அனுப்பிச்சப்போ பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க தகராறு பண்ணாங்களாம் பொண்ணெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி யாரு சொன்னாங்க அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எலக்டட் லேடியும் அந்த அம்மா தான் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு போனவங்க முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் இருந்தோம் அது காரணம் பெரியார் பெரியார் தான் பெண்களுக்கு சம உரிமை கொடுக்கணும்னு சொன்னவர் பல பேருக்கு தெரியாது பெரியார்னால் கடவுள் இல்லாத கட்சிக்காரன் சொல்லுவாங்க பெண் உரிமைக்கு பாடுபட்டவர் அவர் தான் அவர் பல கருத்துக்களை சொல்லியிருக்காரு அதனுடைய விளைவு தான் அந்த அம்மாவே வந்தாங்க நீங்க பெரியார் அவர் எந்த வயதுல படிக்க ஆரம்பிச்சீங்க உங்களுடைய நூலகத்துக்கே பெரியார் அவர்களுடைய எங்க வாத்தியார் ஒருத்தர் என்னை மாத்திட்டாரு எங்க அம்மா எனக்கு பட்ட பட்டியா விபூதி போட்டு அனுப்புவாங்க கிளாஸ்க்கு போகும்போது நான் மூணாவது படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு புது ஆசிரியர் வந்தார் ரங்கநாதன் பேர் அவர் வந்து எழுந்து நல்றாங்க என்னடா நெத்தியில் அப்படின்னு கேட்டார் நான் விபூதி சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அது விபூதி இல்லைடா சாணம் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை சார் விபூதி தான் சார் உனக்கு சந்தேகம் வந்தால் வீட்டில் போய் உங்கள் அம்மாவை கேட்டு பாருந்தார் நான் அன்றைக்கி போய் அம்மாவை கேட்டேன் அவங்க வாத்தியார் சொல்கிறது உண்மை தான் அதை தான் வந்து உலர வச்சு அப்புறம் எரிச்சு அதோட விபூதி போடுறதே நான் விட்டேன் அதிலேருந்து ஆரம்பித்தது நான் முதல் கேட்ட பொதுக்கூட்டம் எங்கள் ஊரில் குடியாத்தில் நான் ஏழாவது படிக்கும்போது பெரியார் கூட்டம் தான் முதல் கூட்டம் கேட்டேன் அப்போ அதுதான் முதல் ஆமாம் அது நான் அதுக்கு நான் கொஞ்சம் எங்கள் ஊரில் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் அதிகம் குடியாத்தில் நானும் கொஞ்சம் கம்யூனிஸ்ட் மைண்டாக தான் இருந்தேன் நான் முதல் வாங்கி கொண்டு போய் வீட்டில் மாட்டின படமே ஜோசப் ஸ்டாலின் படம் அந்த ஸ்டாலின் ஐம்பத்தி மூணில் இறந்தார் நம்ம ஸ்டாலின் அப்போ பிறந்தனால தான் அவருக்கு அந்த பேர் வச்சார் கலைஞர் அது மட்டும் இல்லை ஸ்டாலினுக்கு இரங்கல் கூட்டம் நடத்தினோம் நாங்கள் போய் எங்கள் ஹெட் மாஸ்டர் கேட்டோம் ரொம்ப லிபரல் ஹெட் மாஸ்டர் தான் அவர் என்ன சொன்னார் எங்கோ மாஸ்கோவில் இறந்து போனவர் இங்கே என்னப்பா இரங்கல் கூட்டம்னார் நாங்கள் நடத்தணும்னு கேட்டோம் ஒத்துக்க முடியாதுன்னு சார் அப்புறம் நாங்கள் எல்லோரையும் கூட்டம் போய் மைதானத்தில் பிளே கிரவுண்டில் இங்கே வச்சு நடத்தினோம் அதே மாதிரி இந்தியாவில் நாங்களாக தான் இருக்கோம் ஸ்டாலினுக்கு இரங்கல் கூட்டம் நடத்தினோங்க அது அப்படி ஆரம்பித்து அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பக்கம் வந்துட்டோம் அவரோட உங்களோட பழக்கம் சொல்ல முடியாது பெரியார் அவர்களும் நீங்களும் பழக்கம் பெரியாரோட எனக்கு நெருங்கிய பழக்கம் இல்லை கொள்கை ரீதியாக தான் நான் எம்பியாக இருக்கும்போது வேலூருக்கு வந்தார் நகரசபை வரவேற்ப இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே மேடையில் உட்காந்து பேசணும் அவர் எல்லா கூட்டங்களும் எங்கெங்கே இருந்தாலும் நான் போய் கேட்குறது உண்டு அவரே அடிப்படையில் மாற்றங்களை கொண்டு வந்தார் ஒன்று இந்த நாடே முழுசாக இருட்டரில் இருந்தப்போ விளக்கு கொண்டு வந்தவர் அவர் தான் எப்படி சாக்ரட்டிஸ் அந்த காலத்தில் வந்தாரோ அது மாதிரி இங்கே வந்தவர் அவர் அதே மாதிரி பெண்களை வந்து அடக்கி வச்சுருந்த காலம் அவங்கெல்லாம் வந்து படிக்க படிப்பே தேவையில்லை கல்யாணம் பண்ணி குழந்த பார்த்தா போதுன்ற மாதிரி இருந்த நிலையை மாற்றணும்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேயே தீர்மானம் போட்டிருக்கார் பெண்களுக்கு சம உரிமை கொடுக்கணும் பெண் கல்வி இருக்கணும் மறுமணம் செய்கிற உரிமை இப்போ ஆண் வந்து ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நான் பொண்ணு பண்ணக்கூடாதுன்னு அதெல்லாம் மாற்றணும்னு சொன்னார் அவர் தான் முக்கியமாக வந்து இன்னொன்று எல்லாத்துக்கும் கேள்வி கேட்கணும்னு சொன்னார் எதுக்கும் ஏன் எதற்காக எப்படி என்று கேள்விகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவார் தான் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எல்லாத்த விட முக்கியமானது எல்லாரும் படிக்கணும் அதுவும் குறிப்பாக தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் படித்து அவங்கள முன்னேறணும்னு சொன்னார் அதனால தான் எங்கள் லைப்ரரிக்கு பெரியார் பேர் வச்சிருக்கேன் பெரியார் சென்ட்ரல் லைப்ரரி படிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் படிக்கிற இடத்துக்கு அவர் பேர் அவர் பெரிய வச்சாச்சு நன்றி நிறைய விஷயங்கள் வேலை வாய்ப்பு அதை பற்றி நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கோம் பட் படிக்கிறதுக்கு பேசிக்கான ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து இங்கே நிறைய ஃபேமிலிஸ்க்கு கிடையாது ஒரு சில ஒரு சில குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு ஃபினான்ஷியலாக ஸ்டேபிளாக இருந்தால் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் படிக்க முடியும்னு இருக்குது இப்போது தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு இடத்துல இருந்து வரவனோ இல்லை யாருமே வந்து அதுக்கான அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ 
எல்லாருமே அவங்களுக்கு பிடிச்சதை படிக்கணும் அவங்களுக்கு பிடிச்சதை இது பண்ணணும் அப்படின்றப்போ என்ன ஸ்டெப்ஸ் கொண்டு வரலாம் ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூட்டாகவும் என்ன ஸ்டெப்ஸ் கொண்டு வரலாம் இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன ஸ்டெப்ஸ் அதுக்காக கொண்டு வரலாம் எல்லாருமே அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்டதை படிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கான இந்த விருப்பப்படுறது படிக்கிறது வேறு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிற மாதிரி படிக்கிறது வேறு அது விருப்பப்பட்டதை படித்தா நமக்கு நல்லது தான் ஆனால் படித்து வேலை கிடைக்குமான்னு பார்த்து அது தகுந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேலைக்கு போகிறது சுலபமாக இருக்கும் அதுக்கு இன்ஸ்டியூஷனும் இன்னும் கொஞ்சம் மாறணும் ஏன்னா பல இன்ஸ்டியூஷனில் அந்த வாய்ப்பு இல்லை அவங்கள ட்ரைனிங் கொடுக்குது சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் கம்யூனிகேஷன் ட்ரைனிங் இதெல்லாம் கொடுத்தாகணும் இங்கே எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இங்கிலீஷ் பேச வரலன்னா வேலை கொடுக்க மாட்டான் அதெல்லாம் வந்து ஒழுங்காக சொல்லிக் கொடுக்கணும் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே சொல்லி கொடுக்கணும் ஏன்னா இப்போ எல்லாமே ஐடி ஆகி போச்சு அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸும் வேணும் நாங்கள் இப்போ இவ்வளோ இது இருந்தும் இன்னும் கூட கம்பெனிகளை வரவழைக்கிறோம் நாங்கள் வரவழைச்சு எங்கள் மாணவர்களுக்கு கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்களுக்கு கொடுத்து பண்ண சொல்கிறோம் அதை இன்ஸ்டியூஷனும் பண்ணணும் அது பண்ணால் தான் நமக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம பண்ணி அனுப்பலாம் இது கே சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா அதாவது பொருளாதார வசதி இல்லைன்னு இது வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டில் இல்லை நான் ஜஸ்ட் இந்தியாவில் மற்ற ட்ரெண்டு என்னன்றதை சொல்கிறேன் இது நிறைய ஸ்டேட்ஸில் அதுவும் இந்த மாதிரி இப்போ பீகார் இந்த மாதிரி எங்கே வந்து இப்போ அவங்க லிட்ரஸி ரேட்டை ரொம்ப பூஸ்ட் பண்ணணும் இல்லைனா யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் பசங்க படிக்கணும்னு நினைக்கிற நிறைய இடத்துல வந்து இப்போலாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வாலெட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருவாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போதே ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து செவன்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க அவங்க ஹையர் எஜுகேஷன் போய் எங்கே மத்திய பிரதேசில் கொடுக்குறாங்க மத்திய பிரதேஷ் நிறைய ஸ்டேட்ஸில் கொடுக்குறாங்க அண்ட் வேறு ஸ்டேட்லேயும் போய் பண்ணலாம் பீகார் பசங்க அங்கே தான் படிக்கணும் இல்லை வெளியே எங்கே போனாலும் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஐ திங்க் நிறைய சென்ட்ரல் ஸ்கீம்ஸும் இருக்குது இது இதை மீறி என்னென்னா நான் ரொம்ப பர்சனலாக இது நான் பேங்க்ஸு கிட்ட பேசுகிறதே கூட லோனில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபார் எஜுகேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் ஹை இதை வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஹவுசிங் லோன் மாதிரியோ இல்லைனா இன்னும் சில டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோ லோன் கம்மியாக வரும் கார் லோன்ஸ் பைக் லோன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் இப்போ படிக்கிறதுக்கு எஜுகேஷன் லோன் ஜாஸ்தி அது இல்லாமல் அவங்களே வந்து நெக்ஸ்ட்டு சோஷியல் அந்த இந்த சோஷியோ எக்கனாமிக் லேடர்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியஸ்ட் வே தான் எஜுகேஷனும் சொல்கிறோம் அப்போ போய் அவங்கக்கிட்ட கொலாட்ரல் கொடுங்க இதை கொடுங்க அது வந்து அந்த ப்ராசஸ் ஏதாவது சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் இல்லைனாலும் ஸ்டேட் ஃபண்டட் பேங்க்ஸ் பப்ளிக் பேங்க்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் வந்து எஜுகேஷனுக்கு ஏதாவது இன்சென்டிவைஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அது ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் ஆனது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை அரசாங்கம் கொடுக்குறவரையும் நாம் ஏதாவது பேங்க் லோன்லாம் பயன்படுத்திக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா நீ வேலைக்கு போய் நீங்களே கட்டிக்கலாம் அப்பாவுக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு அந்த பளவு வைக்காம நீ வேலைக்கு போன பிறகு நீ ஏன் உன்னுடைய கடனை கட்டிக்கலாம் அந்த வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நாங்களே பல பேருக்கு வாங்கி கொடுக்குறோம் முடியாதவங்களுக்கு நேரடியாக பணம் கட்ட முடியாதவங்க வர்றாங்க அவங்களுக்கு இந்தியன் பேங்க் எங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டிய பேங்க் அது அங்கே சொன்னால் எல்லாேருக்கும் லோன் கொடுத்துட்றாங்க அவங்க வந்து முடிச்சு வேலைக்கு போன பிறகு கட்டினா போதும் அதுலேயும் ஒன்றுமே பே பண்ண வேண்டாம் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா படிப்பு வந்து தேவையில்லை ஸோ படிக்காதவங்க தான் பெரிய ஆளாக இருக்காங்க காமராஜர் படித்தாரா அந்த மாதிரி சோசியல் மீடியாலையும் சரி மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாலேயும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து அந்த ஐடியா மாறி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா இப்போது படிக்காதவன் படித்து பார்த்தேன் ஏறவில்லை அப்படிலாம் தனுஷ் பாடினவர் படம் நடித்தவர் இப்போ வாத்தி அசுரன் மாதிரி படிப்போட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி பேசுகிற படமாக எடுக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஐடியா வந்து மாறி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நினைக்கிறீங்களா <laughs> <laughs> பண்ணிருந்தாங்க ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒரு கருத்து சொன்னாலும் போகும் அது இட் இஸ் ஜஸ்ட் மீடியா பிளேயிங் வித் தி ஆடியன்ஸ் இமோஷன்ஸ் ஸோ தேட் யூ ஷுட் அது வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கூடாது இந்த மீம்ஸ் ஆகட்டும் ஒருத்தரை காட்டிட்டு அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது அப்போ மெஜாரிட்டி நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து படிச்சுட்டுன்றதுனால தான் அவங்க பொருளாதாரமும் அவங்க வாழ்வியத்திலும் மாறி இருக்குது அதை யாரும் அது ஒரு மெஜாரிட்டி
அது அதுலேருந்து நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை டிசைன் பண்ணுறேன்னு போனீங்கன்னா அது எவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல சார் நீங்கள் வந்து சட்டம் படித்தனப்ப இப்போ வந்து நம்ம உயர்கல்வி வாய்ப்புகளில் நம்ம வந்து இப்போது தமிழ்நாட்டில் சட்டம் படிக்கிறது நல்லதா இல்லைன்னா என்எல்யூ பெங்களூர் இல்லைன்னா மற்ற ஸ்டேட்ஸில் வந்து சட்டம் படிக்கிறது இப்போ நல்லதா சார் இதுக்கு அதுக்கு என்ன வேறுபாடு என்ன வேறுபாடு அதுக்கப்புறம் வந்து அதனுடைய தாக்கங்கள் எந்த அளவு சட்டப்பணியில் இருக்கும் எங்க படிக்கிறது நல்லதா இருக்கும் சார் இல்ல இப்போதைக்கு மாணவர்கள் மத்தியில இந்த நேஷனல் லா யூனிவர்சிட்டி தான் பாப்புலரா இருக்கு அதுக்கு அடுத்து சில தனியார் நிறுவனங்களும் கல்லூரிகளும் பல்கலைக்கழகங்களா இருக்கு எங்க படிச்சாலும் நீங்க ஒழுங்கா வகுப்பு வரைக்கும் போய் படிக்கணும் லா படிக்கிறவங்களை பல பேர் கிளாஸுக்கு போறது இல்லை எங்க காலத்திலயே அது மாதிரி இருந்தது அப்பயே அப்பவே நான் அறுபத்தொன்னு அறுபத்தி மூணு அப்பவே வந்து எங்க கிளாஸ்ல நூத்தி முப்பது பேரு அட்டண்டன்ஸ்ல <laughs> <laughs> எனக்குமாரி <laughs> 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 அது நம்மால முடியும் அதுக்கு நம்முடையதும் இருக்கணும் நம்ம ஆசிரியர்கள் நல்ல ஆசிரியர்கள் இருக்கணும் நமக்கும் அந்த உணர்வு வேணும் மேலே வரணுன்ற உணர்ந்தால் வந்துடலாம் நீ எங்கே படித்தாலும் படிங்க நல்லா படிங்க அவ்வளோதான் இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரை கிரியேட்டிவ் ஃபீல்ட்ஸோட எதிர்காலத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நாம் அதிகம் பண்ணலாத நம்ம கம்யூனிகேஷன் இது மட்டும் வச்சுருக்கோம் அது இப்போ வாய்ப்பு அதிகம் இருக்குது அதிகம் இருக்குது படிக்கலாம் ஏன்னா வேலைகளும் இருக்குது நம்ம நாட்டிலே நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது படிப்பும் இருக்குது வாய்ப்பும் இருக்குது படிக்க நேரங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு பண்ணலாம் அதை கிரியேட்டிவ் கிரியேட்டிவ் ஃபீல்டு அஸ் சச் அதில் என்னுடைய ஒப்பீனியன் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அப்சர்வ் பண்ணுறது என்னென்னா இதுக்கு மேலே கிரியேட்டிவ் ஃபீல்டில் வந்து நீங்கள் எக்ஸப்ஷனலாக இருக்கணும் ரொம்ப நல்லா இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களால் வர முடியும் ஏன்னா டெக்னாலஜி அசிஸ்டன்ஸ் எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் த கிரியேட்டிவிட்டியில் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு இன்ஃபேக்ட் இப்போ தான் உங்களுக்கு அதுவே எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குற அளவுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து எல்லாருக்கும் யூனிவர்சல் ஆக்சஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கும்போது உங்கள்கிட்ட தனித்துவமாக ஏதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தவிர நீங்கள் கிரியேட்டிவ் ஃபீல்டில் போயிட்டு சக்சீட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இதுக்கு மேலே கிரியேட்டிவ் ஃபீல்டில் வரவங்களுக்கு அந்த உங்களுக்கு ஓன் பர்சனல் ஸ்கில் இருக்கணும் நிறைய பேர் வந்து வந்து கற்றுப்பாங்க ஆன் த ஜாப் கற்றுக்கிட்டு பண்ணுறது வேறு உங்களுக்கு இன்னேட்டாக அந்த டேலண்ட் சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த டேலண்ட் இருந்து வந்து பண்ணுறது வேறு எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு மேலே இந்த டேலண்ட்டோடு இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் அதில் சக்சீட் பண்ண முடியும் காம்படிஷன் அதிகம் ஆமாம் காம்படிஷன் காம்படிஷன் அதிகன்றதோட காம்படிஷன் வித் டெக்னாலஜி ஜாஸ்தி அது எல்லார்கிட்டயும் வேற அவைலபிளா இருக்கு கிரியேட்டிவ்ல நீங்க அப்கிரேட் ஆகாத அது இன்னேட்டா வரணும் இல்லையா அது இன்பில்ட் அது ஆமா வணக்கம் சார் நீங்க உங்களோட சுற்று பயணங்கள்ல பல்கலைக்கழகம் என்பது முக்கியமான ஒன்று நீங்க பார்த்து வியந்த பல்கலைக்கழகம்னா எது சொல்லுவீங்க நான் நிறைய பல்கலைக்கழகங்கள் போய் இருக்கேன் அமெரிக்காவலியும் ஐரோப்பாவலியும் அங்க வந்து ஒண்ணு எல்லாமே நானூறு வருஷம் ஐநூறு வருஷம் ஆன பல்கலைக்கழகங்கள் அதே மாதிரி அவங்க பட்ஜெட்டோட நம்ம பக்கத்துலேயே போக முடியாது அது மாதிரி அவங்க செலவு பண்ணுறாங்க நிறைய பல்கலைக்கழகங்களை பார்த்து நான் வியந்தேன் ஆனால் நம்மளாலும் அது மாதிரி வர முடியும்னு நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் நாளாகவும் வந்துடலாம் ஏன்னா இங்கே நமக்கு இருக்கிற வாய்ப்பு நல்ல மாணவர்கள் மாணவ மாணவிகள் வந்து அவங்கள விட நல்லா இருக்காங்கன்னு தான் எனக்கு தோணுது அமெரிக்காவில் ஐரோப்பாவில் பார்த்து விட நல்ல மாணவ மாணவிகள் நமக்கு இருக்காங்க டீச்சர்ஸில் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது ஏன்னா நல்லா படிக்கிற மாணவர்கள்லாம் டீச்சராக வரமாட்டேன்றாங்க கொஞ்சம் பேர் தான் வர்றாங்க மற்றவங்களாம் ஒன்று இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிடுறாங்க இல்லைனா வெளிநாட்டுக்கு போயிடுறாங்க அது கொஞ்சம் நமக்கு சிரமம் இருக்குது அதையும் மாற்றினா நம்ம அவங்களோட போட்டி போகிற அளவுக்கு வரும் எல்லாமே இந்த லீடிங் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து வியப்புக்குரிய தான் எம்ஐடின்னு இருக்குது மேஸ்டியூசன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஹார்வர்ட் ஹார்வர்டில் போய் நான் ஒரு மூணு மாதம் படித்தேன் அங்கே அது மாதிரி ஒரு பத்து பதினஞ்சு யூனிவர்சிட்டி யூஎஸில் இருக்குது யூரோப்லேயும் அது மாதிரி முக்கியமான பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்து வியந்தா மட்டும் போதாது நாம் அவங்க மாதிரி வரணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை 
மற்ற யூனிவர்சிட்டியை விட விஐடி வந்து என்ன ஸ்பெஷல் ஸோ அது இப்படி பெட் ஒரு நம்பர் ஒன்னாக இப்போ நீங்கள் இங்கே ஒரு நம்ம பேசுறதுக்கு இருக்காது காரணம் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மற்ற யூனிவர்சிட்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு சொன்னேன் இங்கே வந்து மாணவர்கள் அவங்க விரும்பியதை படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து அப்டேட்டிங் தி கரிக்குலம் ஒவ்வொரு வருஷமும் என்ன புதுசாக வருதோ அதை வந்து அப்டேட் பண்ணுறோம் ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் டோட்டலாக பண்ணிடுறோம் மாறுதல் என்னென்ன பண்ணோம் அது பண்ணுறோம் அதுக்கு எங்களுடைய பல்கலைக்கழக வெளிநாட்டு இது இருக்குல்ல எங்களுடைய ஃப்ரெண்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் பார்ட்னர் யூனிவர்சிட்டிஸ் அவங்க இண்டஸ்ட்ரீஸில் உள்ளவங்க எங்கள் முன்னாள் மாணவர்கள் எல்லோரையும் இன்வால்வ் பண்ணி அதை பண்ணுறோம் அது வந்து எல்லோரும் பண்ணுறதுல ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் பண்ணுறாங்க அது இருக்குது இன்னொன்று உங்களுக்கு மற்றவரோட வாய்ப்பு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பல பேரோட பழகிற வாய்ப்பு இருக்குது எல்லா நாடுகள் எல்லா நாகரிகங்கள் எல்லா அப்படியும் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால வேலை வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் எங்கே போனாலும் யூ கேன் சர்வை எனவே இருந்த வேர்ல்ட் அதே மாதிரி மொழிகளும் புது சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ஒரு ஏழு எட்டு அந்நிய மொழிகள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இங்கிலீஷ் அந்நிய மொழி நமக்கு கிடையாதுன்னா அது நம்மோடவே இருக்கிறது அந்த ஏதாவது ஒன்று படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் போகிற ஊரில் அது பயன்படும் இதெல்லாம் வந்து விஐடியில் உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா வி ஹேவ் டிமாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பசங்க வந்து எங்களை நல்லா கேள்வி கேட்பாங்க நான் இதை எப்போ நான் நேற்று ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது ஸோ அதில் தான் நான் ரொம்ப ஒரு மீட்டிங் நடந்தது ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் தி இன்ஸ்டியூஷன் ஆனால் அவங்க சொன்னாங்க ரொம்ப டாப் இன்ஸ்டியூஷன் நான் ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டு ஒரு ரெண்டு சோர்ஸ் மாணவர் அவர் தான் இல்லை இல்லை நான் படித்த விஐடியில் படித்த மாணவி இல்லை இல்லை ரெண்டு சோர்ஸ் கிட்ட விசாரிக்கும் செஞ்சு இது கரெக்டானிட்டு அது ஒரு டாப் இன்ஸ்டியூஷன் ஹாஸ்டலில் இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது எனக்கு இன்டர்நெட் வந்து டவுன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நெட்ஒர்க் டவுன் ஆகும் யூஸ்வலாக ஆகும் நெட்ஒர்க் டவுன் ஆனாலே எல்லா இன்பாக்ஸுக்கும் ஒரு பத்து மெயில் வந்துடும் நெட்ஒர்க் டவுன் ஆகிடுச்சுன்னு அது நீங்கள் மொபைல் டேட்டா திறந்து பார்த்தா அது அட்ரஸ் பண்ணோம் எல்லாரும் ஒரு ஒரு பேனிக் மூட் ஆகிடும் ஒரு அவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டியூஷனில் இன்டர்நெட்டே இல்லைன்றதுக்கும் எனக்கு வந்து இன்டர்நெட் டவுன் ஆனால் எனக்கு எவ்வளோ ப பசங்க இது பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து என்னடா ஒரு கால் மணி நேரம் கூட பசங்களுக்கு பொறுமை இருக்க மாட்டேங்குதேன்னு தோன்றதுக்கும் பட் எங்களை அப்போ நாங்கள் அவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி பசங்க டிமாண்ட் பண்ணி எங்களுக்கு இது வேணும் அது வந்து கேட்குறாங்க இல்லைங்களா அது அந்த கல்ச்சரை செட் பண்ணது சான்ஸ்லர் பசங்க என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துடணும் பசங்களுக்கு வந்து முன்னுரிமை இருக்கணும் பசங்க வந்து இப்போ ஒரு மீட்டிங்கில் அவங்க தைரியமாக சொல்லலாம் இது பிரச்சனை இருக்குது எங்களுக்கு இது வேணுன்றத சொல்ல முடியும் ஏன்னா இப்போ நம் நம்மளே எல்லாமே யோசிச்சு பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு என்ன தேவையில்லை இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் ஒரு ஹாப் த ஒர்க் முடிஞ்சிச்சலோ அவங்களுக்கு இது வேணுமா நம்ம இது பண்ணி கொடுத்தா போதுன்றது ஸோ அது கேட்குற ப அந்த பசங்களும் அது அந்த என்வாயன்மெண்ட்டு க்ரியேட் பண்ண சான்ஸ்லரும் விஐடிக்கு ஸ்பெஷல்னு சொல்லுவேன் யா ஐயா கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரம் நினைக்கிற ஏற குறைய உங்களுடைய நேரத்துக்கும் வேணால் ரொம்ப விரிவாகவும் அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருந்தது உங்கள் ரெண்டு பேரோட பதிலுமே நீங்கள் எவ்வளோ விஷயம் ஒரு ஆள் தெரியும் உங்களுடைய அனுபவம் வந்து அதுதான் இவ்வளோ விஷயங்களை தொடர்ந்து எங்களுக்கு அது உங்களுடைய பேச்சிலே தெரிஞ்சுது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா உங்கள் நேரத்துக்கு கதம்பரிமம் உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி இறுதி நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிறீங்களா மாணவர்களுக்கு எல்லாம் எந்த காலேஜில் வந்தவங்க எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகியிருக்காங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸா என்ஜினியரிங்கா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகியிருக்காங்க ரெண்டு கலந்து இருக்கா ஆமாம் நாம் தமிழ்நாட்டில் நமக்கு இருக்கிற அட்வான்ஸு நம்முடைய ஒழுக்கமும் கட்டுப்பாடும் அது வந்து தொடரணும் அதுக்கு நீங்கள் அடிப்படையாக இருக்கணும் நம்ம மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது வேலை வாய்ப்புகளில் பஞ்சமே கிடையாது எல்லா நாடுகள்லேயும் நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே இந்தியாவிலையும் இருக்குது நம்ம கம்பெனிகள் இப்போ நிறைய வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டாங்க ஃபாரின் கம்பெனிஸ்க்கும் நிறைய தேவைகள் இருக்குது ஒன்றே ஒன்று அந்த நீங்கள் படிக்கிற இடத்துல அந்த வாய்ப்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லைன்னா அது அந்த ட்ரைனிங் வெளியே எங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வேலை ஒரு பிரச்சனையே இல்லை எல்லா அப்பா அம்மாவும் எதிர்பார்க்குறது தன் பையனோ பொண்ணோ தன்னை விட மேலே வரணுன்றது தான் அது வர முடியும் பெரிய அளவில் சாதிக்க முடியும் அதுக்கு உங்களுக்கு முதல் டிட்டர்மினேஷன் வேணும் அப்ஜெக்டிவ் வேணும் நாம் வளரணும் வரணுன்னுட்டு நான் அப்படி தான் வளர்ந்தேன் அது மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் வளரணும்னு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஒரு ஐ திங்க் இன்றைக்கி ஹாலிடேன்றதுனால உங்கள் நிறைய பேர் ஹாலிடேவை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணாமல் ஏன்னா இது உங்களுக்கு
உங்களுக்கு கல்வி மே மேலாண்மை மேலே எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றது எனக்கு பார்த்தாவே ஆச்சரியமாக இருக்குது நிறைய டீப் கொஷின்ஸ் கேட்டிங்க இவ்வளோ நிறைய யோசிச்சு கேட்டிருக்கீங்க உங்களுக்கு யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நீங்கள் ஃபீல்ட் ஆஃப் எஜுகேஷனுக்கு வரணும் நான் உங்களுக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக வச்சுக்கிறேன் நான் இவ்வளோ ஏர்லி ஏஜ்லேயே ஏன்னா இது இஸ் நாட் வெரி கிளாமரஸ் ஃபீல்டு இது இதுக்கு போகணும்லாம் யாரும் அஸ்பயர் பண்ணுறது கிடையாது அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் தேஸ் இட்ஸ் அ வெரி தேங்க்லெஸ் ஜாப் ஸோ பட் பட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இவ்வளோ யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து எஜு ஹையர் எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக வந்து கேள்வி கேட்கணும் இதுக்காக ஒரு ஹா ஒரு என்டையர் டே நீங்கள் உங்களுக்கு எங்களுக்காக ஒதுக்குனதுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச்